ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചെൻസൂസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കീറ്റോ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പച്ചമുളക് ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും പിന്നെ പെപ്പർ ക്രഷ് ചെയ്തതുമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീറ്റോ ഡാറ്റുകാർക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഹാഫ് കെ ജി ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു എട്ടെണ്ണം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി ചതച്ചത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബീഫിലോട്ട് ചെറിയുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളിയാണ് പിന്നെ പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചൊരു കൊടുക്കാം ബീഫിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് ആദ്യം നമ്മളൊരു വിസിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ സി ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം സ്ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരാം ബീഫിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിസിൽ ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കീറ്റോ ഡയറ്റുകാർക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ബെസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഓലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എള്ളെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോപ്ഡ് ഗാർലിക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചോപ്ഡ് ജിഞ്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറുന്നവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറി ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് റെഡിയായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മല്ലി ചതച്ചെടുത്തതാണ് പൊടിയല്ല 
പച്ചമല്ലി ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്രേവിയൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്രേവി മൊത്തം അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി ഫുള്ള് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലും ആണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ മുളക് പൊടിയോ വേറെ ഗരം മസാല അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ് ചെയ്യുന്നില്ല കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും മല്ലി ക്രഷ് ചെയ്തതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഉപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഗ്യാസ് ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആവണമെങ്കിൽ ഇത് പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഗ്യാസ് സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്